ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் தீர்க்க சேனல் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் புக் டேர்ம் ஒன் சாப்டர் டூ இன்ட்ரோடக்ஷன் டு அல்ஜிப்ரால இருக்க எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் கொஷின் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஸோ ஃபைவ் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் இருக்க ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் த லெட்டர்ஸ் ஏபிசி எக்ஸெட்ரா எக்ஸ் வைஸட் அப் டு ஏபிசியில் ஸ்டார்ட் ஆகி எக்ஸ் வைஸட் அதாவது இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ரெப்ரஸண்ட் ஸோ இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னவா யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேரியபிள்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க புரியுதுங்களா தமிழில் சொல்லணும்னா மாறிலிகள் இங்கிலீஷில் அப்படின்னு சொன்னால் வேரியபிள்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா செகண்ட் ஒன் த அல்ஜிபிரிக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் எஃப் டிக்ரீஸ்ட் பை ஃபைவ் ஏஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அல்ஜிபிரிக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் டிக்ரீஸ்ட் பை ஃபைவ் சாரி எஃப் டிக்ரீஸ்ட் பை ஃபைவ் ஏஸ் அப்படின்னு ஸோ எஃப் டிக்ரீஸ் அப்படின்னா குறைவு ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் த அல்ஜிபிரிக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஏஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்போது எஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் இந்த மாதிரி எழுதலாம் இல்லை இந்த மாதிரி எழுதலாம் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு இஃப் ஏஸ் ஏஜ் எஸ் என் எஸ் நவ் ஏ அப்படிங்கிற உங்களோட வயசு வந்து இப்போ என் எஸ் நவ் என் எஸாக இருந்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ என் எஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் செவன் இயர்ஸ் ஆகோ ஏஎஸ் ஏஜ் வாஸ் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவரோட ஏஜ் என்னவாக இருந்திருக்கும் இப்போ அவரோட வயசு என் ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செவன் இயர்ஸ் ஆகோ ஸோ செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவரோட வயசு என்னவாக இருந்திருக்கும் இந்த எண்ணிலேருந்து செவனை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ப்ரீவியஸாக செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எவ்வளோ இயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னு தெரியுமா எவ்வளோ வயசு இருந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சிடும்ல ஸோ என் மைனஸ் செவன் புரியுதுங்களா கொஷின்ஸை ஒன் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் இஃப் ஏஸ் ஏஜஸ் என் இயர்ஸ் நவ் என் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ அவரோட வயசு என் இயர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அப்போது செவன் இயர்ஸ் ஆகோ அவரோட ஏஜ் வந்து என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் என் மைனஸ் செவன் ஸோ செவன் மைனஸ் பண்ணு புரியுதுங்களா ஸோ என் மைனஸ் செவன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஒன் இஃப் பி மைனஸ் ஃபைவ் கிவ்ஸ் டுவெல் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சம பி மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஒரு ஆன்சர் எவ்வளோ கொடுக்குது டுவெல் கொடுக்குது அப்படின்னா பியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி ஈக்குவலுக்கு இந்த சைட் டுவெல் கொடுத்து கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைட் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன்டீன் ஸோ பியோட வேல்யூ வந்து செவன்டீன் புரியுதுங்களா இதுதான் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸோட ஆன்சர் செகண்ட் கொஷின் சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இதில் ஃபைவ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஒரு பென்சில் கொடுத்துட்டு அதோட டோட்டல் லென்த் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ அப்படிங்கிறது வந்து மேல் பாகமும் டிப் ஆஃப் டிப் ஆஃப் த பென்சில் வந்து பி பார்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ லென்த் ஆஃப் த பார்ட் பி இன் த பென்சில் ஷோனஸ் ஏ மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ லென்த் ஆஃப் த பார்ட் பி இதுதான் பார்ட் பி இல்லையா ஸோ இந்த போர்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏ மைனஸ் சிக்ஸாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா பாருங்கள் ஃபுல்லாக இருக்கிறது வந்து டோட்டல் லென்த் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டராக இருந்துச்சுன்னா இந்த டிப்பு வந்து அதை விட குறைவாக தான் இருக்கும் ஸோ ஏ மைனஸ் மேபி ஃபோர் த்ரீ அப்படி இருக்கலாமே தவிர ஏ மைனஸ் சிக்ஸாக இருக்காது புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் அன் ஆப்பிள் இஸ் இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் அன் ஆப்பிள் இஸ் எக்ஸ் ஸோ ஒரு ஆப்பிளோட விலை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் And the cost of banana is 5 rupees. Banana oda cost வந்து 5 rupees அப்படின்னா Then the total cost of fruit is x plus 5 அப்படின்னு கேட்டுக்கா ஸோ டோட்டல் அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆப்பிளோட காஸ்ட் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பனானாவோட காஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸோ ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தானே அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு அப்போ ட்ரூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் டென் மோர் டு த்ரீ டைம்ஸ் சி இஸ் டென் சி ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் டென் மோர் அப்படின்ட்டாங்க சார் பத்தை விட அதிகம் எத்தனை டைம்ஸு த்ரீ டைம்ஸு சி அப்படிங்கிறாங்க பத்தை விட அதிகம் பத்தை விட அதிகம்
ஆன்சர் எப்படி வந்திருக்கு டென் சி ப்ளஸ் த்ரீன்னு வந்திருக்கு ப்ளஸ் வராது டைம்ஸ் அப்படி அப்படின்னாலே மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் சைனுக்கு பதிலாக இங்கே ப்ளஸ் சைன் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர்த் வேன் இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் டென் ரைஸ் பேக் இஸ் டி பத்து ரைஸ் பேகோட பத்து அரிசி பைகளோட விலை வந்து டீ அப்படின்னு சொன்னால் தென் த காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் ரைஸ் பேக் இஸ் அப்போ ஒரு ரைஸ் பேகோட விலை என்ன அப்படின்னா பத்து ரைஸ் பேகோட விலை வந்து டீ அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரைஸ் பேகோட விலை டீ பை டென் தானே அந்த டோட்டலாக இருக்கிற வேல்யூவில் இருந்து நம்ம டென்னால் டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக தானே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அரிசி பையோட விலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மொத்த அரிசி பைகளோட விலையிலிருந்து எத்தனை பையோ அதை நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே கரெக்டாக தானே டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ புரியுதுங்களா ஃபிஃப்த் ஒன் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கியூ அண்ட் டுவெண்ட்டி இஸ் டுவெண்ட்டி கியூ ப்ராடக்ட்னா நமக்கு தெரியும் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ டூ இன்ட்டூ சாரி டுவெண்ட்டி இன்ட்டு கியூ இன்ட்டு தானே இங்கே இருக்குது இதுக்கு பிட்வீன் என்ன சைன் இருக்கு இன்ட்டு தானே இருக்கு ஸோ த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கியூ அண்ட் டுவெண்ட்டி இஸ் டுவெண்ட்டி கியூ திஸ் ஆல்சோ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் புரியுதுங்களா இதுதான் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸோட ஆன்சர்ஸ் தேர்ட் கொஷின் ட்ரா த நெக்ஸ்ட் டூ பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் த டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஃபஸ்ட் பேட்டர்ன் செகண்ட் பேட்டர்ன் தேர்ட் டேபிள் நான் பேட்டர்ன் வந்து அவங்க ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதோட நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் அப்புறம் சர்க்கிள்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர்த் பேட்டர்ன் ஃபிஃப்த் பேட்டர்ன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ ஃபோர்த் பேட்டர்ன் இதுதான் ஃபோர்த் பேட்டர்ன் பாருங்கள் ஃபோர்த் பேட்டர்னில் எவ்வளோ ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது நான் ரஃபாக ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நல்லா ஃபேராக ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபோர்த் பேட்டர்னில் வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது ஃபோர் சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது அப்புறம் சிக்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் சாரி எயிட் எயிட் ட்ரை ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் வந்து ஃபிஃப்த் பேட்டர்னில் ஃபைவ் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் சர்க்கிள் வந்து ஃபைவ் சர்க்கிள்ஸ் இருக்கு ட்ரையாங்கிள் வந்து டென் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் இந்த பேட்டர்ன் ஸோ நம்ம இப்போ இதை வந்து நம்ம பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி ட்ரா பண்ணதுன்னு ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்கொயர்ஸ் எவ்வளோ சர்க்கிள்ஸ் எவ்வளோதுன்னு இப்போ நம்ம சம்மில் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபோர்த் பேட்டர்னில் எவ்வளோ ஸ்கொயர் இருந்திருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருந்து ஃபோர் சர்க்கிள்ஸ் இருந்திருக்கும் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து எயிட் இருந்திருக்கும் ஃபிஃப்த் பேட்டர்னில் வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர்ஸ் இருந்திருக்கும் ஃபைவ் சர்க்கிள்ஸ் இருந்திருக்கும் டென் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருந்திருக்கும் புரியுதுங்களா இதுதான் தேர்ட் கொஷினோட ஆன்சர் ஃபோர்த் கொஷின் அரிவலகன் இஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் எங்கர் டு ஹஸ் ஃபாதர் ரைட் அரிவலகன்ஸ் ஏஜ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹஸ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அரிவலகன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்க அப்பாவை விட அவங்க வந்து முப்பது வயசு சின்னவங்க அரிவலகன் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க அப்பாவை விட முப்பது வயசு சின்னவங்க எங்கர் அப்படின்னா சின்னவங்க ரைட் அரிவலகன்ஸ் ஏஜ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அரிவலகனோட ஏஜை வந்து அவங்க அப்பா ஏஜை வந்து கம்பேர் பண்ணி எழுதுங்க எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அரிவலகனோட ஏஜ் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் அவங்க அப்பாவை விட அவர் எவ்வளவு சின்னவங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க முப்பது வருஷம் சின்னவங்க ஸோ சின்னவங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ முப்பது வயசு அவங்க அப்பாவை விட அவருக்கு குறைவு இளையவர் அவர் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி புரியுதுங்களா சப்போஸ் அரிவலகனோட ஏஜ் வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ அது என்ன அவங்க அப்பா அவரோட ஏஜ் இப்போ எவ்வளோன்னு தெரியாதானா அவர் வந்து அவங்க அப்பா விட முப்பது வருஷத்துக்கு சின்னவங்க ஸோ என் மைனஸ் தேர்ட்டி தான் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அரிவலகனோட இப்போ இருக்க ஏஜாக இருக்கும் புரியுதுங்களா அரிவலகனோட ஏஜ் அரிவலகனோட எஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் எங்கர் டூ ஹிஸ் பிரதர் அவங்க அப்பா விட முப்பது வருஷத்துக்கு அவங்க சின்னவங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரைட் அரிவலகன்ஸ் ஏஜ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் ஃபாதர் ஏஜை கம்பேர் பண்ணி எழுதணும் ஸோ அவங்க அப்பாவோட வயசு இப்போ அறிவலகனோட வயசு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் அவங்க அப்பாவோட வயசை விட முப்பது வயசு சின்னவங்க சரிங்களா ஸோ சின்னவங்க அப்படிங்க இல்லை எவர் அப்படிங்கிறதுனால என் மைனஸ் தேர்ட்டி இதான் வந்து அறிவலகனோட ஏஜாக இருந்திருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இதோ ஃபோர்த் கொஷினோட ஆன்சர் ஃபிஃப்த் கொஷின் இஃப் யூ இஸ் அன் ஈவன் நம்பர் ஹவு வுட் யூ ரெப்ரஸன்ட் அப்படிங்கிறாங்க இஃப் யூ அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து 
ஈவன் நம்பர் என்ன ப்ரீவியஸ் அப்படின்னா முன்னாடி இருக்க ஈவன் நம்பர் அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் டூ டூவை வந்து இப்போ இருக்க ஈவன் நம்பர்லேருந்து நம்ம டூவை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ப்ரீவியஸாக என்ன நம்பர் இருக்குது என்ன ஈவன் நம்பர் இருந்துச்சோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ ப்ரீவியஸ் ஈவன் நம்பரோட ஆன்சர் வந்து யூ மைனஸ் டூ ஸோ டூவை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ப்ரீவியஸ் ஈவன் நம்பர் என்னென்னு தெரிஞ்சிடுவோம் நெக்ஸ்ட் ஈவன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும்னா நெக்ஸ்ட் டேம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா இதுதான் ஃபிஃப்த் கொஸ்டினோட ஆன்சா சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபாலோவிங் வெர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ அல்ஜி பிரிக் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம வெர்பலில் கொடுத்துருத நம்ம அல்ஜி பிரிக் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மாற்றி எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் டி இஸ் ஆடட் டு ஹண்ட்ரட் டீங்கிற வேரியபிளை வந்து எது கூட ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஆட்னால் நமக்கு தெரியும் ஆட் சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கூட ஆட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் இதான் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆன்சர் செகண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் கியூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் கியூ ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு கியூ அப்போது ஃபோர் கியூ தான் அதோட ஆன்சர் புரியுதுங்களா இதுதான் செகண்ட் ஒனோட ஆன்சர் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபோர் லெஸ் டூ நாலாக குறைக்கிறாங்க எதுலேருந்து நைன் டைம்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ டைம்ஸ்னால் நமக்கு தெரியும் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ நைன் இன்ட்டு ஒய்லேருந்து எவ்வளோ குறைக்கிறாங்க நாலு குறைக்கிறாங்க லெஸ் பண்ணுறாங்க லெஸ்னால் மைனஸ் ஸோ நைன் இன்ட்டு ஒய் நைன் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இதுதான் தேர்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் ஸோ நம்ம சிக்ஸ்த் கொஷின்ஸில் இருக்க த்ரீ வெர்பல் டூ அல்ஜிபிரிக் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் செவன்த் கொஷின் எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபாலோவிங் அல்ஜிபிரிக் ஸ்டேட்மெண்ட் டு வேர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ அல்ஜிபிரிக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து நம்ம வேர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் த்ரீ சம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் எக்ஸ் டிவைடட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா இப்போ வெர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் டிவைடட் டிவைடட் பை த்ரீ புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து வெர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் ஒன்னோட வெர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் லெவன் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெவன் லெவனை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லெவன் ஆடட் டூ யார் கூட ஆட் பண்ணியிருக்காங்க டென் டைம்ஸ் எஸ் டென் டைம்ஸ் எக்ஸ் புரியுதுங்களா லெவன் ஆடட் டூ டென் டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் புரியுதுங்களா இது செகண்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் செவன்டி எஸ் ஸோ செவன்டி இன்ட்டு எஸ் தானே செவன்டி எஸ் செவன்டி இன்ட்டு எஸ் ஸோ த ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்னால் நமக்கு தெரியும் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ த ப்ராடக்ட் ஆஃப் செவன்டி அண்ட் எஸ் புரியுதுங்களா த ப்ராடக்ட் ஆஃப் செவன்டி அண்ட் எஸ் எஸ் செவன்டி எஸ் ஸோ இதுதான் வெர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நம்ம வெர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ கொஷின்ஸ்க்கும் எழுதிட்டோம் இதுதான் செவன்த் ஒன்னோட ஆன்சர் எயித் கொஷின் த டீச்சர் ஆஸ்கடு டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ரைட் த அல்ஜிபிரிக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் த வெர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் எயிட் மோர் தேன் அ நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு டீச்சர் சொல்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து அல்ஜிபிரிக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் த வெர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ வெர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த அல்ஜிபிரிக் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுதுங்க ஸோ அந்த வெர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எயிட் மோர் தேன் அ நம்பர் இந்த எயிட் மோர் தேன் அ நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் அல்ஜிபிரிக் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ வெற்றி அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட் எப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னா வெற்றி ரோட் எயிட் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுறாரு ஸோ எயிட் மோர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எயிட் மோர் அப்படின்னாலே நமக்கு அதிகம் அப்படிங்க அப்போ அதிகம்னா குறைவுனா மைனஸ் பண்ணுவோம் மோர் அப்படின்னா நிறையா ஸோ ப்ளஸ் நம்பர் நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ என்ன நம்பராக வேணால் இருக்கலாம் மேபி இப்போ என் நம்ம தெரியாத நம்பரை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம் வேரியபிள்ஸாக தானே மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸில் எக்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பட் மாரன் ரோட் மாரன் அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட் என்ன எழுதியிருக்காருனா எயிட் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு ஹூ கேவ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ யார் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் எயிட் மாரன் என்ன எழுதுறாரு எட்டின் மடங்காக எழுதுறாரு ஸோ எயிட் இன்டு எக்ஸ்ன்னு எழுதுறாரு ஸோ எயிட் ஒன் சார் எயிட் அப்போ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் அந்த டைப்பில் எழுதுறாரு இவர் வந்து இப்போ என்ன நம்பர்னு தெரியாது ஸோ மோர் நம்பருங்கும்போது ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் அப்படின்னு எழுதுறாரு ஸோ யாரோட ஆன்சர் கரெக்ட் அப்படிங்கும்போது மோர் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால ஸோ ஆடு ஸோ வெற்றியோட
300, what is the value of g minus 1 and g plus 1 அப்படின் கேட்டுக்காங்க. So, g இங்கிருது equal to 300 அப்படின் சொல்லிட்டாங்க அவுங்களே. So, g is equal to 300 அப்படின் சொன்னா. First question என்ன கேட்டுக்காங்க? g minus 1. So, g minus 1 என்ன என்ன எல்துவோம்? g ஓட வேல்யும் குடுத்துடாங்க 300. So, minus 1 அப்படின் answer என்ன? 299. 300லந்து நம்ம 1 minus பண்ணம் நான் 299. So, இதான் வந்து G minus 1 ஓட answer. G plus 1 அப்படின் எப்படி எல்துமோ? 300 குட நம்ம ஒன்ன add பண்ணுமோ? So, 300 குட ஒன்ன add பண்ணா 301. So, G minus ஓட answer 299. G plus 1 ஓட answer வந்து 301. So, இதான் 9th question ஓட first one ஓட answer. Next, second question பாருங்க. What is the value of S? So, S ஓட value என்ன கேட்டிருக்காங்க? If 2s minus 6 gives 30. எப்படின் சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. 2s minus 6 is equal to 30. எப்படின் சொன்னா, s ஓட value என்னன் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ, 2s நீங்க இந்த செய்து அப்படி வெச்சுக்கோங்க. is equal to 30. இந்த minus 6 equal இந்த செய்து வந்த என்ன ஐடும்? plus 6. புரிதுங்களா? So, இது எப்படி simplify பண்ணலா அப்படின் சொன்னா, சொன்ன இப்பிங்க சம் செய்யரும் பாருங்க. 2s minus 6 is equal to 30 அப்படியும் சொல்லிட்டாங்க. 2x, 2s minus 6 is equal to 30 அப்படியும் சொன்னா, 2s அப்படியே வெச்சுக்கோங்க. 30 already equal இந்த செய்தான் இருக்கு. So, இந்த minus 6 equal இந்த செய்த வந்த என்ன ஐடும்? plus 6. minus 6 equal இந்த செய்த வந்த plus 6. So, 2s is equal to நமக்கு answer அப்படியே கடிக்கிதே 30 plus 6, 36. Next, 2s எப்படி இருக்கும்? 2 into s தானே 2s. So, equal இந்த செய்த வந்து multiplicationல் இருக்கிறது, equal இந்த செய்த கொண்டு போனா, இன்னா இடும் division ஆயிடும். So, நமக்கு S ஓட valueதான் வேணும். So, S is equal to already 36 equal இந்த செய்த அப்படியேதான் இருக்கு. So, இந்த multiplicationல் இருக்க 2, equal இந்த செய்த வந்துதுனா division. So, 2 ஆல நம்ம 36 divide பண்ணோம் அப்படியின் சொன்னா, 2 ones are 2. So, minus பண்ணா, 3 8 2s are 16. So, 16 is 16 minus பண்ணா, answer 0. So, S ஓட value வந்து 18. இப்பு S ஓட value உங்களுக்கு தெரிந்திருச்சா? புரிதுங்களா? இதா வந்து S ஓட value வந்து 18. போ, S ஓட value எவ்வளவு? S is equal to 18. இதுதா, 9th 1ல, 2nd question ஓட answer. புரிதுங்களா, எப்படி simplify பண்ணனும்னே? வேறு ஒன்று இல்லா, அவங்களை answer இது குடுக்குதுன் சொல்லிட்டாங்க. So, minus இருக்குது அந்தப் பக்கும் பண்ணம் plus, multiplication இருக்குது equal இந்த செய்து போனா, division. வேறு எந்த procedure நம்ம் use பண்ணிலா. So, கண்டிபா இந்த terms கண்டிபா தெரிஞ்சுக்குனும். தெரிஞ்சுக்குட்டா, நம்ம வரு Vocês K ஓட value வந்து 6 by 3. அப்போ, 1 3s are 3, 2 3s are 6, answer 2. Next பாருங்க, அதியம் அறி 9 by 3. அப்போ, கட் பண்ணம் நான் answer என்ன வரும் 1 3s are 3, 3 3s are 9. So, 3 தான் வந்து K by 3 ஓட answer. Next, 12 by 3. So, 3rd table கட் பண்ணம் 1 3s are 3, 4 3s are 12. So, 4 தான் answer. So, K by 3 ஓட value வந்து 4. Next, 15 by 3, 15 by 3, so 1 3 is a 3, 5 3 is a 15, so 5 அப்படிங்க இருது வந்து, எந்த K value குடுத்திருக்க அப்படின் சொன்னா, 15 அப்படிங்கிற K valueதாம் 5 குடுத்திருக்க பாருங்க, K by 3 gives 5 அப்படின்னா, இங்க K by 3 வந்து 15 by 3 தாம் K by 3, K ஓட value 15 அருந்துச்சு அப்படின் சொன்னா, அது third tableல கட் பண்ணம் நாம் 5 இங்கருத்தான் வந்து என்னது நமக்கு K by 3 value வந்து gives 5 எங்கு கொடுத்திருக்கிறேன் 15 தான் கொடுத்திருக்கிறேன் so K ஓட value எவ்வளவு 15 which அப்படின் கேட்டிருக்காங்கள் எந்த குடுக்கும் அப்படின்ன 15 ஓட K valueதாம் 5 அப்படிங்கிற K by 3 value குடுக்கும் பிரிதிங்கள் அப்படும் 18 by 3 அப்போ 1 3 is 
ஸோ இந்த டேபிள் வந்து இப்படி தான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா இது வந்து தேர்ட் டேபிள் தெரியும் இல்லையா நமக்கு ஈஸியாக ஸோ நம்ம ஈஸியாக கட் பண்ணி நம்ம இந்த ஆன்சர் இந்த டேபிள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம டூ பாயிண்ட் ஒனில் இருக்க எக்ஸசைஸில் இருக்க எல்லா சம்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் சம்ஸ் பார்க்கலாம் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் லெவன்த் ஒன் வேரியபிள் மீன்ஸ் தட் டேட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ வேரியபிள்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் கேன் டேக் ஒன்லி ஒன் ஃபியூ வேல்யூஸ் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் தான் கிடைக்குமா ஹேஸ் ஃபிக்ஸட் வேல்யூ இதே ஒரே ஃபிக்ஸட் வேல்யூ தானா அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கிடைக்குமா கேன் டேக் ஒன்லி எயிட் வேல்யூஸ் எயிட் வேல்யூஸ் தான் வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி எடுக்குமானா வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் எடுக்கலாம் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து இதோட ஆன்சர் கேன் டேக் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் டுவெல்த் வேன் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் W weeks is அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் ஏ வந்து தேர்ட்டி ப்ளஸ் டபிள்யூ பி வந்து தேர்ட்டி டபிள்யூ அப்புறம் சி வந்து செவன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டி வந்து செவன் டபிள்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளவு ஒரு வீக்குக்கு எவ்வளோ டேஸ் இருக்குது செவன் டேஸ் இருக்குது ஸோ வீக்குக்கு எவ்வளோ டேஸ் இருக்குது செவன் டேஸ் இருக்குது அப்போ செவன் டபிள்யூ தானே ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா தேர்ட்டீன்த் வேன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இன் த சர்க்கிள் இஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கிள் பாருங்கள் எக்ஸு அதுக்கப்புறம் டூ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் வரது பாருங்கள் இங்கே டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டூ கூட டூவோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்து ஃபோர் அப்போ டூ கூட எவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் ஃபோர் கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபோர் கூட எவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க செவன் கிடச்சி அடுத்த நம்பர் வந்து செவன் ஸோ ஃபோர் கூட எவ்வளோ ஆட் பண்ணால் செவன் வரும் த்ரீ ஆட் பண்ணால் செவன் வரும் நெக்ஸ்ட் செவன் கூ செவனுக்கு அப்புறம் இருக்க நம்பர் லெவன் ஸோ செவன் கூட எவ்வளோ ஆட் பண்ணால் லெவன் வரும் செவன் கூட ஃபோர் ஆட் பண்ணால் லெவன் வரும் நெக்ஸ்ட் லெவனுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் இருக்கு ஸோ லெவன் கூட எவ்வளோ நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் வரும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் வரும் புரியுதுங்களா அப்போ சிக்ஸ்டீன் கூட எல்லாம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ்டீன் கூட எவ்வளோ நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் நம்பர் வரும் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் நம்பர் வரும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் கூட சிக்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிற நம்பர் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ இந்த ஆப்ஷனில் வந்து டி ஆப்ஷனில் தான் டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ புரியுதுங்களா இதுதான் தேர்ட்டீன்த் ஒன்னோட ஆன்சர் ஃபோர்டீன்த் ஒன் பாருங்கள் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய் இன் ஒய் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டீன் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ ஒய் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டீன் ஸோ ஒய் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டீன் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறாங்க ஒய் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டீன் ஆல்ரெடி ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு இருக்கு ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு போனால் மைனஸ் செவன் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன்லேருந்து செவன் மைனஸ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் பியில் தான் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு ஸோ இப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதுங்களா இதான் ஃபோர்டீன்த் ஒன்னோட ஆன்சர் ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் சிக்ஸ் லெஸ் டூ என் கிவ்ஸ் எயிட் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் ஆஸ் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ சிக்ஸை வந்து லெஸ் பண்ணுறாங்க எதுலேருந்து என்லேருந்து சிக்ஸ் லெஸ் டூ என் கிவ்ஸ் எயிட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ என்லேருந்து எதை லெஸ் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் லெஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ ஆன்சர் எவ்வளோ கிடைக்குது இட் கிவ்ஸ் எயிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எதில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏல தான் என் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இங்கே கொடுத்துருந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது வந்து ஆப்ஷன் ஏ தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ என் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் புரியுதுங்களா ஸோ கவனிங்க சிக்ஸ் லெஸ் டு என் கிவ்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அப்போது என்லேருந்து சிக்ஸை லெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எயிட் கிடைக்கும் இதான் வந்து ஃபிஃப்டீன் கொஷினோட ஆன்சர் இப்போ நம்ம அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் ஸோ எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒனில் இருக்க எல்லா சம்ஸும் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் Thank you students. Exercise 2.2 Miscellaneous Practice Problems First question, complete the following pattern அப்படின் சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நைன் மைனஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் நைன் எயிட் மைனஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நைன் எயிட் செவன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஒன் அப்புறம்
इंगे वन टू थ्री फोर फाइव अपने ना नंबर वंदर कौन सिक्स सो सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन सो माइनस पन्नम ना आंसर है ना करेक्ट हम डिन्स होना थ्री लाख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थ्री अब डिन आंसर करेक्ट फिर दिंगला इधर फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर सेकेंड क्वेश्चन अ पीस ऑफ वायर इस ट्वेल्व साइड सेंटीमीटर लॉन्ग व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड इफ इट इस फॉर्म्ड एस फर्स्ट ऑप्शन वंदे इक्वलेटर ट्रायंगल सेकेंड ऑप्शन वंदे स्क्वायर सो और पीस ऑफ वायर रखा है अदौड़ा लेंथ वंदे ट्वेल सेंटीमीटर अपनी सोलेर कांगा सो इन द लेंथ यूज पनी इन द वायर यूज पनी इन्हें ना फॉर्म पनो ना अपनी रांगा इक्वलेटर ट्रायंगल उन फॉर्म पनो ना स्क्वायर फॉर्म पनो अपनी रांगा फर्स्ट वन पर गए इक्वलेटर ट्रायंगल ना थ्री साइड्स में अंदर ट्रायंगल की इक्वल आ रखो सो ट्रायंगल के एवलो साइड्स रखे थ्री साइड्स रखे सो अमगा अंदर वायर ओड़ा लेंथ वंदे ट्वेल सेंटीमीटर अपनी कुर्द टांगा सो इक्वलेटर ट्रायंगल फॉर्म पनो ना टोटल आ इक्वलेटर ट्रायंगल के इतने साइड्स रखे थ्री साइड्स रखे सो नम तो अपो ये बोला बे लेंथ तेरे ऊपर हो फोर साइड्स, सो फोर सेंटीमीटर दां ईच साइड बंदे इरंदर को ओर साइड बंदे वो लेंथ ऑफ़ द साइड बंदे इंगे फोर अपरिंगे फोर अपरिंगे फोर इरंदर को फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर पुरी दिन ला नेक्स्ट स्क्वायर बंदे फॉर्म पन्दर देखे स्क्वायर के अंगे 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर रखे, सो स्क्वायर फॉर्म पन रखे, नमँ फोर आला डिवाइड पन्नो, सो फोर आला डिवाइड पन्ना वन फोर सा फोर, थ्री फोर सा ट्वेल, सो थ्री साइड सेंटीमीटर, सो ईच साइड वंदे थ्री सेंटीमीटर रुको, थ्री थ्री थ्री, पर इधंगा इधा स्क्वायर फॉर्म पन रखे काना, लेंथ ऑफ़ द स Third question, identify the value of the shapes and figures in the table given below and verify the addition horizontally and vertically. So, कुर्तरका shapes and figures ओड़ा values वंदे identify पन्नगा आधे कप्रो verify पन्नगा addition verify पन्नो ना दावदे horizontal आवो values है verify पन्नो vertical आवो ना हम वंदे values है verify पन्नो. So star ओड़ा first one वंदे star कुर्तरका गा प्रो smiley आधे कप्रो इंगेर कर shapes वंदे triangle. So star ओड़ा value என்ன அப்படின் சொன்னா 8 ஏன் அப்படின் சொன்னா starக்கு வந்து value வந்து 8 light years அதனால வந்து 8 அப்படின் சொல்றாங்க ஏன் அப்படின் சொன்னா starக்கு earthக்கு இருக்கு distance வந்து 8 light years so அதனால star ஓட value வந்து 8 so next பாருங்க இங்க ஒரு இதே ரோல வந்து இங்க ஒரு star இருக்கு புரிதுங்களா அப்போ இந்த starக்கு value 8 அப்போ star ஓட values எல்லாமே 8 so குடுத்திருக்க tableல வந்து எங்க नेक्स्ट है स्माइली इप्पो फर्स्ट रो परंगा इप्पो फर्स्ट रो पातिंगे ना इंगे एट रखे इंगे एट रखे सो एट प्लस एट सिक्सटीन सो थर्टी वर्नो अपडेन सोना इन्हो नमे एवलो ऐड पनो एवलो ऐड पनो फोर्टीन वर्नो इलिया परंगा एट प्लस एट प्लस एट वंदे सिक्सटीन सो अमक को थर्टी आंसर वर्नो ऐड पना सो सिक्सटीन कोड so 14 வந்து எந்த 2 numbers add பண்ணா 14 வரும் 7 ஏயும் 7 ஏயும் நாம் add பண்ணும் அப்படியின் சொன்னா நமக்கு 14 வந்துரும் so smiley ஓட value வந்து 7 so எங்கள் smiley இருக்கும் அங்கள் நீங்கள் 7 எல்லிதிக்கும்க புரிதுங்களா smiley எங்கள் இருக்கும் அங்கள் நீங்கள் 7 எல்லிதிக்கும்க next இப்போம் first row பருங்க 8 plus 7 plus 7 plus 8 ஓட answer வந்து 30 again first column பருங 아아aus 16 plus 20, 36 அப்படின் கடைக்கில்லையா. So, 20 வருது. அப்பு remaining வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு? Triangles இருக்கு. So, ஒரு triangle ஓட value 10 அப்படின் சொன்னா, இன்னும் ஒரு triangle ஓட value 10. அப்பு 10 plus 10, 20 ஐடும். So, 8 plus 8, 16. 16 plus 10, 26. 26 plus 10, 36. புரியுதுங்களா? அப்பு, எல்லா triangles கு என்னதா இருக்கு value 10. புரியுதுங்களா? எப்படி நம்மா 2nd row ஓட value கண்டு புடுச்சுடும் next 2nd column பாருங்க 
7 plus 8, 15. 15 plus 10, 25. 20 plus uh, 5 plus 7, 32. Now, we will second column. Next, third column. 7 plus 10, 17. 17 plus 7, 17 plus 7, 24. 24 plus 10, 34. Next, fourth column. 8 plus 10, 18. 18 plus 7, 25. 25 plus 7, 32. Next, third row. 8 plus 10, 18. 18 plus 7, 25. 25 plus 7, 32. Next, 8 plus 7, 15. 15 plus 10, 25. 25 plus 7, 32. So, total is the answer to add to the answer. Add to the answer to the answer. So, vertical rows are horizontal rows. We add to the answer to the columns. We add to the answer to the total. We add to the answer to the answer. Then, third question is the answer. Fourth question is, the table given below shows the results of the matches played by 8 teams in a Kabaddi Championship Tournament. So, one team in the Kabaddi Championship Tournament, total 8 teams play. So, and the 8 team more details. So, total 1 team will play over the matches. Then, they will win the matches. Then, they will win the matches. Then, they will win the matches. Between लवंदे in between लेना कुर्तर कांगन पारंगा variables कुर्तर कांगा यान ने ये y कुर्तर कांगा आदि कपरों b x अब डिन सोलेटे variables कुर्तर इन द variables और values अलान ये कांडो पुरिंगे अब डिन सोलेट कांगा first नम्मा team a पाकला ये दान team a team a वंदे total एवलो matches वाले आदि कांगा eight matches वाले आदि कांगा so eight matches वाले आने दिला एवलो matches win पनीर कांगा five matches win पनीर कांगा अब डिन सोना � 5 match தான் உங்கள் win பண்ணிருக்காங்க அப்போம் எவ்வளோ matches loss பண்ணிருப்பாங்க 3 matches loss பண்ணிருப்பாங்க பிரிதுங்கள் அப்போம் K ஓட K variable ஓட answer வந்து 3 next B team பாருங்க total எவ்வளோ matches வலையாடிருக்காங்க 7 matches அவங்கள் play பண்ணிருக்காங்க so எவ்வளோ matches win பண்ணிருக்காங்க 6 matches win பண்ணிருக்காங்க அப்போம் அவங்கள் எவ்வளோ match loss பண்ணிருப்பாங்க 아아aus loss பண்ணது 2 அப்படிங்கிருந்தால் 7 plus 2 வந்து 9 so total அவங்க வந்து 9 matches play பண்ணிருப்பாங்க so இதான் வந்து A variable ஓட answer next E team total 9 matches play பண்ணிருக்காங்க அதில வந்து அவங்க 3 matches loss பண்ணிருக்காங்க 3 matches வந்து loss பண்ணிருக்காங்க so அப்பு எவ்வளோ matches win பண்ணிருப்பாங்க அப்படின் கேக்கிறாங்க so 9 minus 3 is 6 so B variable ஓட answer 6 next F team total 10 matches play பண்ணிருக்காங்க win பண்ணது வந்து 6 matches win பண்ணிருக்காங்க so loss பண்ணது அப்பு எவ்வளோ loss பண்ணிருப்பாங்க 4 matches 10 minus 6 4 so 4 matches வந்து loss பண்ணிருப்பாங்க இதான் C variable ஓட answer next G G team வந்து total 8 matches play பண்ணிருக்காங்க win பண்ணு match நாம் கண்டு பிடிக்கினும் அனா அவங்க loss பண்ணு match வந்து 4 சொல்லிருக்காங்க so total 8 matches play பண்ணிருக்காங்க loss பண்ணது 4 அப்போ எவ்வளோ இது வந்து win பண்ணிருப்பாங்க So, 8 minus 4 is 4. So, X variable would answer 4. Next, H team. Total matches வந்து குடுக்கிலே. But, ஆனா, உங்கள் win பண்ண match வந்து 3 குடுத்திருக்காங்க. Loss பண்ண match வந்து 6 குடுத்திருக்காங்க. So, 3 plus 6. Win பண்ணது, loss பண்ணது, நம்ம add பண்ணிட்டும் அப்படியின் சொன்னா, நமக்கு total match எவ்வளும் திரிஞ்சிரும். So, 3 plus 6 is 9. அப்போ, Y அப்படிங்கிரு variable would answer வந்து 9. So, இப்படிதான் Exercise 2.2 Challenging Problems 5th question Gopal is 8 years younger to Karnan If the sum of their ages is 30 How old is Karnan? அப்படின் சொல்டாங்க So Gopal அப்படிங்கிறவங்க வந்து Karnan அவிட 8 வைசு சின்னவங்க Gopal வந்து Karnan அவிட 8 வைசு சின்னவங்க அப்போ X-8 பிரிதுங்களா Gopal Karnan அவிட 8 வைசு சின்னவங்க So சின்னவங்க அப்படிங்கிறது நால minus 8 அப்போ நமக்கு என்ன தெரியாது? கர்ணனோட ஏஜ் நமக்கு தெரியாது. 
இல்லையா ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க கர்ணனோட ஏஜ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப் இஃப் சம் ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட ஏஜஸ்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ ஆன்சர் என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஆட் பண்ணால் அவங்களோட வயசு அப்போ ஆட் பண்ணுறது வந்து அவங்களோட வயசு வந்து முப்பதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ஆட் பண்ணால் அவங்க டோட்டல் ஏஜ் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட ஏஜும் சேர்த்தி முப்பது அப்படின்னு சொன்னால் கர்ணனோட ஏஜ் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணலாம் எக்ஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு எக்ஸையும் ஆட் பண்ணோம்னா x plus uh, x வந்து 2x எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஸோ டூ எக்ஸ் இந்த சைடே வச்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு என்ன இருக்குது ஒரு தேர்ட்டி இருக்கா ஸோ மைனஸ் எயிட் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு வந்தனா ப்ளஸ் எயிட் புரியுதுங்களா ஸோ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க டூ ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு வந்தால் டிவிஷன் ஸோ தேர்ட்டி எயிட் பை டூ நெக்ஸ்ட் இப்போது நம்ம டிவைட் பண்ணலாமா தேர்ட்டி எயிட்டை வந்து டூ டேபிளில் டிவைட் பண்ணோம்னா ஒன் டூ சா டூ ஸோ மைனஸ் பண்ணால் த்ரீ டூ த்ரீலேருந்து டூ மைனஸ் பண்ணால் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீன் கீழே கொண்டு வந்தோம்னா நைன் டூ சா எயிட்டீன் ஸோ நமக்கு எக்ஸ் அப்படிங்கிற கர்ணனோட வயசு எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படின்னா நைன்டீன் இயர்ஸ் வந்து அவர் ஓல்டு புரியுதுங்களா கர்ணன் கர்ணனோட வயசு எவ்வளவு நைன்டீன் இயர்ஸ் புரியுதுங்களா இதுதான் ஃபிஃப்த் கொஷினோட ஆன்சர் சிக்ஸ்த் கொஷின் த ரெக்டாங்கிள்ஸ் மேட் ஆஃப் ஐடென்டிக்கல் ஸ்கொயர் பிளாக்ஸ் வித் வேரிங் லென்ஸ் பட் ஹேவிங் ஒன்லி டூ ஸ்கொயர் பிளாக்ஸ் ஆஸ் வித் ஆர் கிவன் பிலோ ஸோ பிக்யூஆர்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் அதுக்குள்ளே வந்து ஸ்கொயர் பிளாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் வேரிங் லென்த் இருக்கு லென்த் எல்லாமே வேரிங்கில் இருக்கு வித் எல்லாமே பாருங்க டூ ஸ்கொயர் பிளாக்ஸில் வித் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஸ்கொயர் பிளாக்ஸில் வித் இருக்கு புரியுதுங்களா இதுதான் லென்த் இது வந்து வித் பிரெத் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்கு புரியுதுங்களா பிக்யூஆர்எஸ்டின்னு கொடுத்துட்டு டூ கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஹவு மெனி ஸ்மால் சைஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஈச் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள்ஸ் பிக்யூஆர் எஸ் அண்ட் அண்ட் எஸ் டி கொடுக்கல ஏன்னா டீல வந்து வெறும் ரெக்டாங்கிள் மட்டும்தான் இருக்க எந்த ஸ்கொயர்ஸும் இல்லை ஆனால் இங்கே பிக்யூஆர்எஸ்ல வந்து ரெக்டாங்கிள்குள்ள ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கு ஸோ பி அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே வந்து எவ்வளோ ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கு டூ ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கு Q அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே வந்து ஃபோர் ஃபோர் மேலே ஃபோர் இருக்குது கீழே ஃபோர் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக எயிட் நெக்ஸ்ட் ஆர் அப்படிங்கிற ரெக்டாங்கிள்குள்ளே எவ்வளோ ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது மேலே த்ரீ கீழே த்ரீ ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் எஸ் அப்படிங்கிற ரெக்டாங்கிள்குள்ளே எவ்வளோ ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மேலே ஃபைவ் பாருங்கள் மேலே ஃபைவ் கீழே ஃபைவ் ஸோ டோட்டலாக டென் இருக்குது புரியுதுங்களா டென் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபில் இந்த பிளாங்ஸ் அப்படி பிளா பாக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒரு டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் சைஸ் ஸ்கொயர்ஸ் அலாங் த பிரெத் பிரெத்தை யூஸ் பண்ணி எவ்வளவு ஸ்மால் சைஸ் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அதாவது பிக்யூஆர்எஸ்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஸோ சிலதெல்லாம் அவங்க எழுதியிருக்காங்க எழுதாத பிளாக்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பாக்ஸஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் புரியுதுங்களா ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் சைஸ் ஸ்கொயர்ஸ் அலாங் த பிரெத் பிரெத்தை யூஸ் பண்ணி இப்போது ஃபஸ்ட் ரோ பாருங்கள் ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ரெக்டாங்கிளோட நம்ம என்ன எழுதணும் ஸ்மால் சைஸ் ஸ்கொயரோட பிரெத் எழுதணும் புரியுதுங்களா பிரெத்னா இங்கே வித் ஸோ ஆறுங்கிற ஸ்கொயர் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இதோட பிரெத் எத்தனை பாருங்கள் இங்கே ஒரு பிரெத் இருக்குது இங்கே ஒரு பிரெத் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக டூ அப்போ இங்கேயும் டூ தான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ரோ பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் அலாங் த லென்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல்லா பிக்யூஆர்எஸ்டியில் இருக்க லென்த் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம லென்த் எழுதலாம் ஸ்கொயரோட லென்த் பாருங்கள் இங்கே ஒரு லென்த் இருக்குது ஒன் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ லென்த் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் அலாங் த லென்த்னு இருக்கு புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து டி டிக்கு வந்து எந்த ஸ்கொயர் லென்த்தும் கிடையாது ஸோ அது எக்ஸ் டேம் தான் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ரோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் இன் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெக்டாங்கிளோட டோட்டல் ஸ்கொயர்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் இன
நம்ம சிக்ஸ்த் கொஸ்டினோட ஆன்சர் செவன்த் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த வேரியபிள்ஸ் ஃப்ரம் த க்ளூஸ் கிவன் பிலோ அண்ட் சால்வ் த க்ராஸ் வேர்ட் பசில் ஸோ இந்த க்ராஸ் வேர்ட் பசிலை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வேரியபிள்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சில க்ளூஸ் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ வேரியபிள்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளோட க்ளூஸ் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸோட வேரியபிளோட க்ளூஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு க்ளூ வந்து எக்ஸோட தான் X plus 40 gives 100 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸ் கூட எந்த நம்பரை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபார்ட்டி கூட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி கூட சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற ஆன்சரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி கிவ்ஸ் என்னது ஹண்ட்ரட் கிடைக்குமா நமக்கு அப்போது அக்ராஸில் என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டவுனில் வேல்யூ எழுதணும் ஸோ டவுன்னா கீழே கீழே எப்படி எழுதிட்டு வருவோம் இல்லையா டவுனில் வேல்யூ எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் இஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளைட் பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவை வந்து நம்ம சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் வர ஆன்சர் தான் வந்து நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அந்த டவுனில் எக்ஸோட வேல்யூன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டி தான் வந்து டவுன் வேல்யூங்கிறாங்க இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூஸ் எழுதிக்கலாமா ஸோ அக்ராஸில் வந்து சிக்ஸ்டி டவுனில் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டி புரியுதுங்களா ஸோ நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு டீயோட க்ளூஸ் பார்க்கலாம் டீயோட க்ளூ பாருங்கள் செவன் ரெடியூஸ்டு ஃப்ரம் டீ இட் கிவ்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் அப்போது டீலேருந்து செவனை ரெடியூஸ் அப்படின்னா மைனஸ் குறைக்கிறாங்க ரெடியூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதாமா தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்குதாமா ஸோ அப்போ டீயோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் T இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் ஆல்ரெடி ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு இருக்குது இந்த மைனஸ் செவன் இந்த சைடு வந்து ஈக்குவல் இந்த சைடு வந்தால் ப்ளஸ் செவன் அப்போ டீயோட வேல்யூ என்னது தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் செவன் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ அக்ராஸில் டீயோட வேல்யூ தேர்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டீ டிவைட் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டீங்கிறது என்ன நம்பர் நமக்கு தெரியாது டவுனில் டவுனில் வந்து டீயோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டீயோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ஆனால் அதை டிவைட் பண்ணுறோம் எதால் செவனால் டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் ஃபைவ் கிடைக்குதா அப்போ செவன் ஃபைவ் சா தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் சா தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து டவுனில் டீயோட வேல்யூ எப்படின்னு புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவை வந்து தேர்ட்டி ஃபைவை நம்ம செவனால் டிவைட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஆன்சர் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ செவன் ஃபைவ் சா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டீயோட வேல்யூ டவுனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம எழுதிக்கலாமா ஸோ அக்ராஸில் தேர்ட்டி எயிட்டு டவுனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் அக்ராஸில் தேர்ட்டி எயிட்டு டவுனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இசட்டோட க்ளூஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இசட் இஸ் ஃபைவ் ஆடட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க இசட் இஸ் ஃபைவ் இசட் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது எவ்வளோ டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆடட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து நம்ம இசட்டை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ண ஆன்சர் எவ்வளவு ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் புரியுதுங்களா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இசட் இஸ் ஆடட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அக்ராஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம அக்ராஸில் எழுதிக்கலாம் ஸோ அக்ராஸில் இசட்டோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அக்ராஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல்ரெடி ஃபைவ் இருந்துச்சு நம்ம இந்த முன்னாடி இருந்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதிட்டோம் ஸோ டவுன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு க்ளூஸ் எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டவுனில் வந்து இசட்டோட க்ளூ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இசட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் வீக்ஸ் இன் அ இயர் டிஜிட்ஸ் ரிவர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இசட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் வீக்ஸ் இன் அ இயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன் இயருக்கு வந்து ஒன் இயருக்கு எவ்வளவு வீக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் இருக்கு சரிங்களா இசட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் வீக்ஸ் இன் அ இயர் ஒரு இயருக்கு எவ்வளோ வீக்ஸ் இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் இருக்கு ஸோ அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிஜிட்ஸ் ரிவர்ஸ்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிவர்ஸில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ திருப்பி எழுதுனா டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் புரியுதுங்களா இங்கே இசட் வந்து டவுனில் எழுதுறதுல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் புரியுதுங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் ஸோ டவுனில் பாருங்கள் டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அக்ராஸ்லேயும் டுவெண்ட்ட
plus 365. So, 0 kode enda number add pannalu? Adhe answer tha. So, 365 tha vandhu V vandhu across le V oda answer. So, nama ippi across le yudhu lama? So, across parunga 3, 5 irukku. Appa middle enna number varu? 365 days. So, 365 days vandhu acha? Ippi V oda clue namakku mudu njirichu. Next nama parunga K oda clue pakla. Next K oda clue. K is 24. Added to 25 அப்படிங்க ராங்க, K ஓட வேல்லி வந்து 24, சோ அது வந்து எதுக்குட ஐட் பண்ண சொட்டாங்க, 25 குட ஐட் பண்ணம் நான் answer வந்து 49, சோ அக்கராஸ்ல K ஓட வேல்லி வந்து 49, next, K is 11 times 4 அப்படியின் சொட்டாங்க, K is 11 times 4 அப்படிங்க ராங்க, K இங்கருது 11, எவ்வளோ times அப்படிங்க ராங்க, 4 times அப்படின் So, 11 into 4, 44. So, down ले वंदु K value वंदु 44. Cross ले वंदु 49. So, नम्हें पेलिदिकला. So, across ले K value वंदु 49. Down ले वंदु 44. 44. Down ले 44. Across ले 49. So, P अपड़ींगर value मट्टु remaining up ले इरुक्क पारुंग. P ओड़ नम्म क्लू पाकला. P अपड़ींगर value ओड़ क्लू पारुंग. P is the predecessor of the first three digit number. So, நமக்கு தெரியும் first three digit number என்னது? So, first three digit number வந்து 100. So, 100 உடுடு predecessor number என்ன? முன்னி, அப்படிங்கர் number என்ன? முன்னாடி இருக்கே number என்ன? 99. So, 100 உடுடு predecessor number என்னது? 99. So, Pல வந்து downல வர value வந்து 99. So, நம் இப்போம் அந்த எடத்தில் நம் க்லுஸ் எல்திக்கலாம். So, Pல வந்து பருங்க 99. Downல வந்து 99. இப்ப நம்ம fill பண்ணிடும். Next நம்ம U ஓட clue பார்க்கலாம். U. U ஓட clue பாருங்க. U is added to 2 times 11 gives the number of hours in a day. அப்படியின் சொல்லிருக்காங்க. So U is 2 added to 2 times 11 அப்படியின்கிறாங்க. U வந்து 2 அப்படியின் சொல்லிட்டாங்க. 2 add பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Added 2 times 11. 11 குட 2 times add பண்ணுங்க அப்படியின்கிறாங்க. 11 குட 2 times add பண்ணம் நா So, 2 times நம்ம 11 add பண்ணம் நான் answer என்ன வருதே பாருங்க. 2 plus 11, 13. 13 plus 11, 24. So, ஒரு நாளைக்கி 24 hours அது வந்துச்சு. அது ஒடு கலுவாம் உங்கள் குடுத்துடாங்க. U is 2, added 2 times 11. அப்பு 2 times 11 குட நம்ம add பண்ணம் நான் gives என்ன answer கடைக்கிதே? The number of hours in a day. ஒரு நாளைக்கி எவ்வளவு மணி நேரம் கர்த காட்டும். So, 24 மணி நேரம். இதுதான் வந்து U is product of 23 and 9 அப்படியுங்கிறாங்க. So, 23 யும் 9 யும் நம்ம multiply பண்ணம். Product அப்படியின் multiplication. Multiply பண்ணா answer என்ன? 9 3s are 27. So, 7 remainder 2. 9 2s are 18. 18 plus 2 20. So, 207 தா வந்து down value. புரியுதுங்களா? U எப்படி எல்துருதுனே? So, இப்பு நம்ம எல்துக்கிலாம். So, accrossல வந்து U ஓட value 24. Acrossல U ஓட value 24, downல வந்து 207, 207. புரியுதுங்களா, இப்பு நம்ம A ஓட value பார்க்கலாம். So, A ஓட கலு பாருங்க, A is 20 more to 40. A is 20, எவ்வளவு அதிகோங்கராங்க, 40 அதிகோங்கராங்க. So, more அப்படி நாலை plus, so 20 plus 40, 60. Next, A is 4, A வந்து 4 அப்படின் சொல்லிட்டாங்க. Added to the product of 12 into 5 அப்படிங்கராங்க. So, 12 into 5 எவ்வளவு வேண்சிரு? 12 5s are 60. So, 60 வந்து நம்ம 4 குட ஐட் பண்ணம் நான் 64. Okay, இங்களா? So, accrossல 60, அப்பிறும் downல 64. பாருங்க, accrossல 60A ஓடுது, downல வந்து 64. 64. புரியுதுங்களா? Next, S ஓடு கலு பார்க்கலா? S ஓடு கலு வந்து, S minus 1 gives... 246 is the number of letters in Tamil language அப்படிங்கிறாங்க. So, நமக்கு Tamil இருக்க letters ஓட எம்மத்து என்னிக்கே வந்து நமக்கு தெரியும் 247. So, அதில் இருந்து நம்ம ஒன்னு minus பண்ணோம் அப்படியின் சொன்னா நமக்கு answer வந்து 246 கடைச்சிரும். புரிதுங்களா, என்ன சொல்லிருக்காங்கன் புரிஞ்சுக்கோங்க. So, S இங்கரது என்ன நம்பர் தெரியாதே. 
எப்படி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இன் தமிழ் லாங்குவேஜ் ஸோ தமிழ் மொழியில் இருக்கிற மொத்த எழுத்துக்களோட எண்ணிக்கை வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துலேருந்து நம்ம ஒன்றை கழிச்சிட்டோன்னு சொன்னால் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு நமக்கு கிடச்சிரும் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ அங்கே என்ன ஆன்சரு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ அதான் அதோட ஆன்சர் புரியுதுங்களா எஸ்ஸோட ஆன்சர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் இப்போ நம்ம எஸ்ஸில் எழுதிக்கலாம் ஸோ எஸ் வந்து அக்ராஸில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நம்ம இப்போ எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு எம்மோட வேல்யூ பார்க்கலாம் M is the successor of 9. M is the successor of 9. So, 9 is the successor of 9. Next digit 9 is 10. Then, 10 is the answer of M. 10. Down is 10. 1, 0, 10. So, this is the 7th question of answers. Now, we have the challenge problems. We have the sums. So, we have the 3 sums. So, 2.1 and 2.2 exercises are full. So, thank you students.